ஆகச்சிவப்பு கதிர்கள் இன்ஃப்ரா ரெட் மின்காந்த நிறமாலை தொடர்ல சென்ற பதிவுல நுண்ணலைகள் மைக்ரோவேவ்ஸ பத்தி பார்த்திருந்தோம் இந்த பதிவுல ஆகச்சிவப்பு கதிர்கள் இன்ஃப்ரா ரேஸ பத்தி பார்க்க போறோம் ஆகச்சிவப்பு கதிர்களுடைய அதிர்வு எண் ஃப்ரீக்வன்சி முன்னூறு ஜிகாட்ஸ்ல இருந்து நானூத்தி முப்பது டெராட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் நுண்ணலைகளை விட குறைஞ்ச இதனுடைய அலை நீளம் வேவ் லென்த் ஒரு மில்லிமீட்டர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எழுநூறு நானோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் மனித கண்களால பார்க்க முடியாத இந்த அலைகளை கண்டுபிடிச்ச விதமே கொஞ்சம் விசித்திரமானது இந்த அலைகளுக்கு ஆகச்சிவப்பு கதிர்கள்னு பேர் வர காரணம் இந்த அலைகள் கண்ணுக்கு புலனாகும் அலைகளுடைய சிவப்பு நிற அலைகளுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுனாலதான் சரி முதல் முதல்ல இந்த ஆகச்சிவப்பு அலைகள் எப்படி கண்டறியப்பட்டதுன்னு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூறுகள்ல புகழ்பெற்ற வானவியலாளர் சார் வில்லியம் ஹெர்சல் கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒளியினுடைய நிறங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுபடும் வெப்பநிலை அல்லது டெம்பரேச்சர் பற்றின ஆய்வுகளை நடத்தினாரு ஒரு இருண்ட அறையில ஒரு சின்ன ஓட்டையின் மூலமா ஒளிய உள்ள செலுத்தி அத பிரிசத்த பயன்படுத்தி ஏழு நிறங்களா பிரிச்சு ஒளி விழுற இடத்துல நீலத்துல இருந்து சிவப்பு வரைக்கும் நிறங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி வெப்பம் அணிகள் தர்மோமீட்டரை ஒண்ணுக்கு பக்கத்துல ஒண்ணு அடிக்க வச்சாரு இதுல அவர் செஞ்ச புத்திசாலித்தனமான காரியம் என்னன்னா சிவப்பு நிறம் தாண்டியும் ஒரு வெப்பமானி தர்மோமீட்டரை வச்சதுதான் இந்த வெப்பமானிகளை கொஞ்ச நேரத்திற்கு அப்புறம் பார்த்த போது நீலத்துல இருந்து சிவப்பு நேரத்தை நோக்கி வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் படிப்படியா கூடி இருந்தத கவனிச்சாரு அதுலயும் சிவப்பு நிறத்தை தாண்டி வைக்கப்பட்டிருக்க வெப்பமானில மத்த நிறங்களை விட வெப்பநிலை அதிகமா பதிவு செய்யப்பட்டிருந்ததையும் கவனிச்சாரு ஆக இந்த ஆய்வின் போதுதான் முதல் முதல்ல சிவப்புக்கு அருகில் இருக்க கண்ணுக்கு புலனாகாத மின்காந்த அலையான ஆகச்சிவப்பு அலைகள் கண்டறியப்பட்டதா சொல்லப்படுது ஆகச்சிவப்பு அலைகள் வெப்பநிலைக்கு காரணமா இருக்க மின்காந்த அலையா பார்க்கப்படுது அதாவது வெப்பம் பரிமாறப்படுற மூன்று வழிகள்ல கன்வெக்ஷன் அண்ட் கண்டக்ஷன் அடுத்து இருக்க ரேடியேஷன் சூரியன்லிருந்து வர மொத்த கதிர்வீச்சுல சராசரியா பாதிக்க அதிகமான கதிர்வீச்சு ஆகச்சிவப்பு அலைகளா தான் வருது அதனால நம்ம கண்களால ஆகச்சிவப்பு கதிர்களை பார்க்க முடியலனாலும் நம்மளால அத வெப்பமா உணர முடியும் நம்ம வீடுகள்ல பயன்படுத்துற இன்கேடசன்ட் பல்புன்ற மின்விளக்கு தன்னுடைய மின்னாற்றல்ல வெறும் பத்து சதவீதத்தை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க கூடியதா இருக்க விசிபிள் லைட்டா மாற்றுறதுன்னு மீதி இருக்க தொண்ணூறு சதவீதத்தை இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் ஆகச்சிவப்பு கதிர்களா அது வெளியிடுதுன்னு அமெரிக்கானுடைய அரசாங்க அமைப்பான என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஏஜென்சி சொல்றாங்க அதோட வீட்டு உபகரண பொருட்கள்ல வெப்ப விளக்கு ஹீட் லேம்ஸ் ரொட்டி துண்ட சூடு பண்ணக்கூடிய டோஸ்டர்ஸ் போன்ற சாதனங்களும் ஆகச்சிவப்பு கதிர்களை வெளியிடும் இதோட தொழிற்சாலைகள்லயும் ஹீட்டர் மற்றும் டிரையர் போன்ற சாதனங்களும் ஆகச்சிவப்பு கதிர்களை வெளியிடும் ஆனா வெறும் வெப்பத்தை மட்டும் வெளியிடுறதுக்காக ஆகச்சிவப்பு கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுறது கிடையாது அதாவது குறுகிய அலை நீளத்தோட இருக்க ஆகச்சிவப்பு கதிர்களை விட நீண்ட அலை நீளத்தோட இருக்க ஆகச்சிவப்பு கதிர்கள் தான் வெப்பத்தை கடத்தும் நம்ம வீட்டுல உபயோகிக்கிற தொலைக்காட்சி ரிமோட்ல குறுகிய அலை நீளத்தோட இருக்க ஆகச்சிவப்பு கதிர்கள் தான் பயன்படுத்தப்படுது இதனால தான் அதுல இருந்து எந்த விதமான வெப்பத்தையும் நம்மளால உணர முடியல அதோட ரிமோட் ஆகச்சிவப்பு இன்ஃப்ரா ரெட் எல்இடி வழியா பைனரி கோட் சிக்னல்களை அனுப்பும் இத பெற்றுக்கொள்ற டிவில உள்ள டிடெக்டார் அதுக்கு உண்டான விளைவா சேனல்களை மாத்துறது அல்லது சப்தத்தை அதிகரிக்கிறது போன்ற செயல்களை செய்யும் இதோட ஆகச்சிவப்பு ஒளிக்கதிர் இன்ஃப்ரா ரெட் லேசர்ஸ பயன்படுத்தி சில நூறு மீட்டருக்கு தகவல் தொடர்பும் மேற்கொள்ள முடியும் ஆகச்சிவப்பு கதிர்களினுடைய பயன்பாட்டை கொண்டு அத பல உப பிரிவுகளா பின்வருமாறு விஞ்ஞானிகள் பிரிச்சிருக்காங்க அண்மைய ஆகச்சிவப்பு குறுகிய ஆகச்சிவப்பு மத்திய ஆகச்சிவப்பு நீண்ட ஆகச்சிவப்பு தூர ஆகச்சிவப்பு 
எரியிற தனல இருக்க கரிய பார்த்தா அது நல்ல செவப்பு நிறத்துல இருக்கும் இதுக்கு காரணம் ஒரு பொருளினுடைய வெப்பம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அது வெளியிடுற கதிர்வீச்சு கண்ணுக்கு தெரியற ஒளியில வெளிவர தொடங்கும் ஆனா இதுவே அவ்வளவா வெப்பம் இல்லாத மனிதர்கள் மற்றும் மிருகங்கள்ல இருந்து வெளிவர ஆகச்சிவப்பு கதிர்கள் சாதாரண கண்களுக்கு தென்படாது ஆனா அத பாக்குறதுக்கு பிரத்யேகமான கருவிகளை நம்ம உருவாக்கி இருக்கும் அதனுடைய பெயர் நைட் விஷன் கேமரா அல்லது இன்ஃப்ராரெட் கேமரா இத பயன்படுத்தி எடுக்கிற படங்களுக்கு பெயர் தான் தெர்மல் இமேஜிங் அல்லது வெப்ப உருவாக்க படம் சாதாரண வெப்பநிலையில மனிதனுடைய உடம்பு பத்து மைக்ரோமீட்டர் அலைநீளத்தோட இருக்க ஆகச்சிவப்பு கதிர்களை வெளியிடும் இத படம் பிடிக்க ஆகச்சிவப்பு கதிர்களை உணரக்கூடிய சிசிடி சார்ஜ் கப்புள் டிவைஸ் என்ற இமேஜிங் சிப்ஸ் கொண்ட கேமராவான நைட் விஷன் கேமராவை பயன்படுத்துறாங்க ஆனா வைப்பர் விரியன் பாம்புனுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த சில வகை பாம்புகளுக்கு ஆகச்சிவப்பு கதிர்களை இயற்கையாவே உணர்ற ஆற்றல் உண்டு அதனால அது இரவுல இலகுவா தன்னுடைய இரைய வேட்டையாடும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்க பல்வேறு வகையான பொருட்கள்ல பல பொருட்கள் கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒளியில கதிர்வீச்ச வெளியிடுறது இல்ல ஏன்னா அது ரொம்பவும் குளிர்ச்சியா இருக்கிறதுனால அதுல இருந்து மெல்லிய அளவான ஆகச்சிவப்பு கதிர் தான் வெளிவரும் கோள்கள் குளிர்ச்சியான விண்மீன்கள் நெபுலாக்கள்னு மற்ற விண்வெளி பொருட்களையும் இப்போ விண்வெளியாளர்கள் ஆகச்சிவப்பு கதிரை பயன்படுத்தி தான் படம் பிடிக்கிறாங்க இப்ப நீங்க பாக்குற இந்த புகைப்படம் கசினி விண்கலத்துல இருந்த ஆகச்சிவப்பு கேமரானால எடுக்கப்பட்டது இதுல நீல நிறத்துல இருக்கிறது சனி கிரகத்தினுடைய துருவத்துல உருவாகிற ஆரோ அல்லது ஒலிக்கிற்று சிவப்பு நிறத்துல இருக்கிறது அந்த கிரகத்துல இருக்க மேகங்கள் இதோட கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒளிய விட அலைநீளம் அதிகமா இருக்க ஆகச்சிவப்பு கதிர்கள் சுலபமா தூசுகளை கடந்து பயணிக்க கூடியது இதன் மூலமா பிரபஞ்சத்தில் இருக்க வாயுக்கள் மற்றும் தூசுகளை கடந்து வர ஆகச்சிவப்பு கதிர்களை நம்ம படம் பிடிக்கிறதன் மூலமா வெறும் கண்களால எப்பவுமே பார்க்க முடியாத விண்வெளி பொருட்களை நம்மளால காண முடியும் மற்றும் ஆராய முடியும் நம்முடைய மில்கிவே பால்வீதினுடைய மைய பகுதியையும் ஆகச்சிவப்பு கதிர்களை பயன்படுத்தி நம்ம படம் பிடிச்சிருக்கோம் பொதுவா இரவு வானத்துல இருக்க விண்மீன்களை தவிர நம்மால பால்வீதினுடைய பிரகாசமான மைய பகுதிய பார்க்க முடியாம போகிறதுக்கான காரணம் அத சூழ்ந்து இருக்கிற தூசுக்கள் மற்றும் வாயுக்கள் அதோட அந்த மைய பகுதியில இருந்து வர ஒளி இந்த தூசுகள்ல பட்டு சிதறடிக்கப்படுறதுனாலயும் இந்த தூசுகள் ஒளிய உறிஞ்சிக்கிறதுனாலயும் மைய பகுதியில இருந்து வர ஒளி நம்மள வந்தடையறது இல்ல ஆனா ஆகச்சிவப்பு கதிர்கள் ஒளிய விட அலைநீளம் அதிகம்ன்றதுனால அது இந்த தூசுகள் எல்லாத்தையும் கடந்து நம்மள வந்தடையுது புவியியல் விஞ்ஞானிகள் ஜியாலஜிக்கல் சயின்டிஸ்ட் வெப்ப ஆகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சு அல்லது நீண்ட ஆகச்சிவப்பு அலைகளை பயன்படுத்தி இந்த பூமியினுடைய மேற்பரப்புல நடைபெற வெப்ப மாற்றங்களை கண்காணிக்கிறாங்க சூரியன்ல இருந்து வர கதிர்வீச்சு பூமியினுடைய மேல்பரப்புனால உறிஞ்சப்பட்டு மறுபடியும் ஆகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சுகளா வெளியிடப்படும் இந்த வெளியிடப்படுற மாற்றத்தை செயற்கைக்கோள் மூலமா அளந்து பூமியினுடைய மேல்பரப்புல உள்ள நீர் மற்றும் நிலப்பகுதிகளினுடைய வெப்பநிலை கணக்கிடப்படும் இதோட காட்டு தீ எரிமலை வெடிப்பு போன்ற சம்பவங்கள் போது வெளிவர வெப்பத்தை ஆகச்சிவப்பு கேமரா மூலமா படம் பிடிக்கிறதுனால எங்கிருந்து தீ பரவுதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அத கட்டுக்குள்ள கொண்டு வர உதவும் இது மட்டும் இல்லாம பூமியினுடைய மேல்பரப்புல இருக்க மேகங்களை ஆய்வு செய்யறதுக்கும் ஆகச்சிவப்பு கதிர்கள் தான் பயன்படுத்தப்படுது இதன் மூலமா காலநிலை மாற்றங்களை கணிக்க முடியும் பூமியை இப்ப சுத்திட்டு இருக்க பெரிய தொலைநோக்கியான ஹபுல் தொலைநோக்கியினுடைய அடுத்த பரம்பரைய வெற்றிகரமா எடுத்துட்டு போவ நாசா மற்றும் பல நாடுகளை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் குழு மூலமா உருவாக்கப்பட்டு இருக்க ஒரு தொலைநோக்கி தான் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி இது ஹபுல் தொலைநோக்கிய விட ஆறு மடங்கு பெரிய கண்ணாடிய கொண்டிருக்கும் இந்த தொலைநோக்கி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது இந்த வருடம்தான் விண்ணுக்கு ஏவப்படுறதா இருந்தது ஆனா சில காரணங்கள்னால அத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டுக்கு தள்ளி வச்சிருக்காங்க ஹபுல் தொலைநோக்கி ஒளி அலைநீளத்தை பிரதானமா கொண்டுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆய்வு செய்து 
ஆனா இந்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி ஆகச்சிவப்பு அலைய பிரதானமா கொண்டுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆய்வு செய்ய போது கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒளிய தவிர்த்து ஆகச்சிவப்பு அலை நிலத்துல பிரபஞ்சத்தை ஆய்வு செய்யறதுக்கு காரணம் பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து விரிவடையிறதுனால ரொம்பவும் தொலைவில் இருக்க பிரபஞ்ச பொருட்கள்ல இருந்து ஒரு ஒளி விரிவடைஞ்சு ஆகச்சிவப்பு கதிர்களா மாறிடும் இதனால ரொம்பவும் தொலைவில் இருக்க பொருட்களை கவனிச்சு ஆய்வு பண்றதுக்கு ஆகச்சிவப்பு அலை நிலத்துல செயல்படுற தொலைநோக்கிய பயன்படுத்துறது சிறந்ததா இருக்கும் மேலும் ஒளிய வெளியிடுற அளவுக்கு வெப்பம் இல்லாத பொருட்களையும் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியால இலகுவா இனங்காண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம தூசுகளை கடந்து ஆகச்சிவப்பு கதிர்கள்னால இலகுவா பயணிக்க முடியும்ன்றதுனால தொலைவில் இருக்க தூசுகள்னால மறைக்கப்பட்ட விண்வெளி பிரதேசங்களையும் இலகுவா நம்மளால பார்க்க முடியும் அடுத்த பதிவுல மின்காந்த நிறமாலையில ஆகச்சிவப்பு கதிர்க்கு அடுத்து இருக்க கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒளி விசிபிள் லைட்டை பத்தி பார்ப்போம் 